പല കൂട്ടുകാർക്കും ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു സംശയമാണ് ആർ സി സിയും ഇ എൽ സിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഇ എൽ സി ബിയും ആർ സി സി ബിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് വോൾട്ടേജ് ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള എൽ സി ബികളാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്വിച്ച് ഗിയറിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് അത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജി വന്നതോടുകൂടി അത് കറണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള എൽ സി ബിക്ക് വഴിമാറി അങ്ങനെ വന്ന ആ പുതിയ ഇ എൽ സി ബിക്കും പഴയ എൽ സി ബിയും എല്ലാം ഇ എൽ സി ബി തന്നെയാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ അതൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇടയാക്കുകയും പിന്നീട് ഐ ഇ സി ഇൻ്റർനാഷണൽ എലക്ട്രോ ടെക്നിക്കൽ കമ്മീഷൻ പുതിയതായി കണ്ടുപിടിച്ച കറണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇ എൽ സി ബിയെ ആർ സി സി ബി എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തു ഇന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആർ സി സി ബി മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇ എൽ സി ബി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇനി ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വി ഒ ഇ എൽ സി ബി അതായത് വോൾട്ടേജ് ഓപ്പറേറ്റർ ഐ എൽ സി ബിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയായിരുന്നു നോക്കാം ഇതിനതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് ഡയഗ്രാം ഇത് നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും സപ്ലൈസ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു നോട്ടറും ഫേസും വന്നിട്ടുണ്ട് ലൈൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു കോൺടാക്റ്റ് വഴി അത് ലോട്ടിലോട്ട് കണക്റ്റ് ആവുന്നു ഈ കോൺടാക്റ്റ് നോർമൽ ടൈമിൽ എപ്പോഴും ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും അതിനകത്തോടെ എപ്പോഴും പവർ സപ്ലൈ ഉണ്ടാവുന്നു നോർമലി പവർ സപ്ലൈ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഒരു ട്രിപ്പ് കോയിൽ കാണാൻ പറ്റും ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ രൂപത്തിൽ ഒരു ട്രിപ്പ് കോയിൽ ഈ ട്രിപ്പ് കോയിലാണ് ഈ തരത്തിൽ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ട്രിപ്പ് കോയിലിനകത്ത് നമ്മൾ എർത്ത് കണക്ട് ചെയ്യും ആർ സി സി ബിയിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എർത്ത് കണക്ട് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ ഈ ഇ എൽ സി ബിയിൽ നമ്മൾ എർത്ത് കണക്ട് ചെയ്യും സപ്ലൈ സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന എർത്തും അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ ലോഡിലോട്ട് പോകുന്ന എർത്തും ആ എർത്താണ് നമ്മളെ മെറ്റാലിക് പാർട്സിലെല്ലാം എർത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ ടൈമിൽ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇപ്പോൾ സപ്ലൈ സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന എർത്തും അതുപോലെ തന്നെ ലോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന എർത്തും ആ ട്രിപ്പ് കോയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നോർമൽ ടൈമിൽ ഇപ്പോൾ ലീക്കേജ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് നോർമലി സപ്ലൈ പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനി ഇൻ കേസ് ഒരു ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ലോഡ് സൈഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു ഒരു ലൈന് എർത്തുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്തുള്ള ആ ഭാഗത്ത് വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസ് വരികയും ആ ട്രിപ്പ് കോയിലിന് വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻ വരികയും ചെയ്യും ആ വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ട്രിപ്പ് കോയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് എനർജൈസ് ആവുകയും ആ പ്ലഞ്ച് ആ പുഷ് ചെയ്തിട്ട് ആ സപ്ലൈ അവിടെ കട്ടാവുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആർ സി സി ബിയുടെ പ്രവർത്തനം ഇ എൽ സി ബിയിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡയഗ്രാം കണ്ടാലും അറിയാം ഇവിടെ ഒരു കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ട് ഫേസിൻ്റെയും നോട്ടിൻ്റെയും സപ്ലൈ സൈഡിൻ്റെ ഒരു കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ട് ആ കോൺടാക്റ്റിൽ ഒരു ട്രിപ്പ് കോയിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ് പിന്നെ ഈ സപ്ലൈയിൽ നിന്ന് നേരെ ലോഡിൽ കയറിയതിന് ശേഷം റിട്ടേൺ ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന കറണ്ട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അതായത് സപ്ലൈ കറണ്ടും റിട്ടേൺ കറണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ ഇനി ഇൻകേസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോൾട്ട് സംഭവിച്ചു അതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയകളിൽ അതിനകത്ത് ലീക്കേജ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ലീക്കേജ് കറണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള കറണ്ട് റിട്ടേൺ കറണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചു വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ സപ്ലൈ കറണ്ടും റിട്ടേൺ കറണ്ട് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് വന്നു ഈ ഡിഫറൻസ് ഈ സെർച്ച് ഈ സെർച്ച് കോയിൽ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ട്രിപ്പ് കോയിൽ അത് എനർജൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഫ്ലാഞ്ച് ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ട് ആ കോൺടാക്റ്റ് ഓപ്പൺ ആവും അങ്ങനെ സപ്ലൈ കട്ടാവുകയും ചെയ്യും അതാണ് ആർ സി സി ബിയുടെ പ്രവർത്തനം ഇവിടെ കറണ്ട് ഡിറ്റക്ഷനാണ് നടക്കുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഡിറ്റക്ഷൻ അല്ല അതാണ് ഇത് കറണ്ട് ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ ഒരിക്കലും എർത്ത് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് എൽ സി ബിയും ആർ സി സിയും തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസങ്ങൾ നോക്കാം എൽ സി ബി നിലവിൽ ലഭ്യമല്ല പഴയ ടെക്നോളജിയാണ് വോൾട്ടേജ് ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് എർത്ത് കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യണം എൽ സി ബി എൽ സി ബി അപേക്ഷിച്ച് ആർ സി സി ബി പുതിയ ടെക്നോളജിയാണ് അത് കറക്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസ് ആണ് അതിനകത്ത് എർത്ത് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എൽ സി ബി അപേക്ഷിച്ച് ക